我进大理寺，果然是进对了。我翻阅了一下卷宗，发现有诸多蹊跷。古云年拿捏群臣，是靠裴瞻制造冤案，若将裴瞻除而代之，朝局便能顷刻复转。还有一事，日前我与寒夜在闹市中见到了古奇善，他嚣张跋扈，无法无天。可是偏生这寒夜却不让我轻举妄动。他不让你轻举妄动是对的。因为他与钟义侯针锋相对，由来已久，但以韩叶的君子之风，还对付不了像钟义侯那样连中带刀的人。还好他有君子之风，才会有我的用武之地。对付这种尖角权臣呢，不仅要懂得技巧，还要攻其不备，剿其当御，最后才能将他们一举拿下。否则，皮肤汉大树，出师未捷身先死。那这一把火，要等到什么时候呢？会试。会试主考官李崇恩，也是忠义侯的入目之宾，所以这次会试当中，定然会有手脚不干净的地方。这个，是所有忠义侯党羽的名单。当然，你也可以理解成，这些人，都参与了当年地家灭门案。殿下！哎呀，殿下，好奇呢，咱们就消除好奇；关心呢，咱们就展现关心。这人大人在屋内，咱们去看个究竟就明白了啊！文叔，哎，过分刺激了吧？文叔，不得无礼。是要从这儿，这儿切。是要从关节这里一点点切开。这把是得多练练才能掌握技巧。不过你辖下那么多的犯人，其实还……陆大人，快来！太子殿下，你怎么来了？当然是来找你的。哎呀，什么嘛！太子殿下不是来找我的呀，那来的正好。我之前刑部那些审问犯人的手法太过简陋了，但我听说任大人是人肉庖丁的好手，所以特地向他请教。太子殿下，也看看。不可执迷于这些旁门左道。太子殿下。可是你想让安乐好好读书，所以安乐才被感化的。没想到你这么不愿意教我，我只好来找旁人切磋了。那也不是聊这些
，那不聊这些，就聊这些。京城美男子名录，这第一、第二分别是太子殿下和骆大人。嗯，荒唐。那我呢？其实呢，安乐对其他的一些事情也是略有些研究的。这京城两名美男子相聚一堂，可谓是各有风采。若是没有一双火眼金睛的话，是没有办法看仔细、看够的。我来看看啊，嗯，骆大人，嗯，不错，太子殿下，啊，不错，呃，你就算了，啊啊，我我骆大人呢，嗯，见到真人美则美矣，只是。好像少了几分温润的气质，这一点，太子殿下便略胜一筹了。嗯，太子殿下，我夸你呢，你开心吗？能让我当上太子妃了吧？不能。若太子殿下如此嫌弃他，那不如把他让给我。骆大人。我又不是什么物件，能够在你们两个男人之间被让来让去的，真是小瞧人。骆某并无此意，任大人。只是我认为，任大人更加适合刑部。这大理寺终究是旁人说了算，任大人在那儿，总归有些不自在。三万人我都能调动得了，我还怕他三百人不成？可这三百人之上，还有另外一人。这些朝臣之子都安置好了，侯爷。其实这些人早就对您俯首帖耳，何必还要再给他们的子嗣好处？这会是名单，眼下是情面，以后是把柄，大家知根知底才好办事嘛。替我收好了。是，侯爷。侯爷，说来李学士捎话过来，说他会是会特意拉小侯爷一把。哦。这李崇恩倒是个有眼力劲儿的。哦，是钟义侯。哎呀，管他什么中不中的，等我当上太子妃，我还怕什么呀？好，不怕便好。好，太子殿下，你方才可是认了？没有。有，你刚刚明明就点头了。哎，你过来。刚刚殿下是不是点头了？呃，有，还是没有？太子殿下，一年之后我定能成为太子妃。任大人果然是有趣之人。嗯，无趣的话怎么能当太子妃呢？对吧？好，那洛某就继续参与这个有趣的赌局。我能坚持到当太子妃。任安洛。有。不错，有了今日这处凌香楼的偶遇，我和罗明熙便结识的顺理成章。再有来往，太子也不会起疑。是啊，毕竟往后，我们就要光明正大联手，一步步铲除所有的猖獗和凶手了。小姐，这是什么？京城美男子名录。云晴，来，好名单，接下来就先从这个最大的开。
属下已准备妥当。好，三日之后会试结束，你的花魁之夜正是个好时机。更加期待这位京城第一花魁的出场了。小安乐，嗯，这便是你不肯读书背书，一定要来凌香楼的原因。殿下，那你不也是过来看热闹的吗？哎，多嘴。哦，哎呀，这打架呢，都得要喝酒助兴啊。像看书这么枯燥的事情，自然是要多看看美人，提提神了。对啊，殿下，我今天刚参加完会试，可不得放松放松吗？甚是如钟，不可懈怠。哦。哎呦，殿下，你就知道要教训温叔，你就不能给我点时间，让我好好看看你吗？若是看了，便回大理寺。说不准，试试看。好，那便许你多看上几眼。文叔，你在，属实下，时间到了，便带任大人回去。哦，属慢点。我盯，一，二，真好看，三。时下的时间可以盯着殿下，然后就被拉回大理寺。这么吃亏的事情，我才不敢。反正以后有的是机会可以看殿下，又不着急。走开！去给本侯爷清场。走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！嚯、哦，怎么还来了个熟脸啊？原来是他呀！还不止他。小侯爷气派，这算什么？你这好不容易从大理寺出来，这封我接定了。殿下，那古奇善身边的人，那不正是醉酒杀人的林聪吗？正是。这还真是捉贼捉一窝呀！可他案子都结了，还拿什么理由抓他回去？出去！好，好，好，好，好！怎么回事？走，走，走！怎么回事啊？走，放过。这怎么回事？不用。小侯爷，这大好的日子，您别生嫌弃。有什么事儿，您跟我说。胡掌柜啊，哎，今日我宴请贵宾，要包下整个林香楼。哎呦，小侯爷，真是对不住啊。今日是林郎姑娘花魁之夜，这些进京学子啊，都是来一睹芳容的。您这么赶客，不太合适啊！哎哎，不就是几个外地来的臭橘子，个个出身低贱，也配合我欣赏佳人？哼！我告诉你们，你们现在不配，将来更不配。等小侯爷我拔了会试的头筹，你们甚至都不配当我靴子上的泥。凭什么？这帮不学无术、祸国殃民的蠢材，竟还指望会试高状？殿下，我这就下去教训他。先静观其变。
。各位看好了，这是马上封侯啊！林聪，你说对不对啊？呸，嚣张什么呢？小侯爷第一，我第二，大家说是不是？是，小侯爷说的是啊，小侯爷言之有理啊。小侯爷必定是高中会员，对，他每一个都榜上有名。对，今天放开喝啊，我全包了。他对这次会试，未免也太过胜券在握了。不知古奇善，连那个刚放出来的林聪，好像也胸有成竹。这难道不是你们刑部的漏网之鱼吗？这一向让人血溅当场的骆大人，这回怕是碰上硬钉子了。哎呀，原来大晋国这么好呀、啊！只要有一个好爹，自己就会有一个好的官位；只要有老子撑腰，会是考砸了又怎么样？哎，但是看着他们这么嚣张。该不会是以为自己就算是不参加会试，也有可能可以？啊、会试并非儿戏，若无确凿证据，切莫胡乱揣测。哦，都快点，来给小侯爷上酒。来来，这边快点。哎，吴掌柜。哎，这林老怎么还不出来？哦哦，今夜竟然连您这样的贵客都来了，那林郎姑娘自然要精心梳妆打扮一番出来，才不算太慢。本侯爷亲自去请，还怕请不动他？呃若是谁能拿到这枚花球，琳琅便专门为之谱曲一首
，容貌倾国倾城，舞姿又那么优美，我看了都心动。只可惜有人就是铁石心肠，一点反应都没有。难道饶是他倾国倾城，殿下也不为别人倾倒，只为我一人倾倒吗？<笑>大丈夫当立于天地间，谈何倾倒、嗯？那也行，殿下不倾倒，<笑>我为殿下倾倒便是了。任大人，小心点，别掉下去。殿下，我可真为你倾倒了啊！哎，任安乐，别胡闹！殿下是真的关心我，不然为何到现在都没有放手？难道殿下你为我倾？哎、出事了！快快快，出来了！小兵，我们快走吧。还有气吗？啊！这坠楼死的是林聪。果然有洛大人的地方，就有命案啊！以那些人的做派，出事是早晚的。也不知道到底是真的失足死的呢，还是被人推下去的呢？哎，我到大理寺第一桩案子就这么来了。啊啊大理寺办案，谁都不许跑。听说这林聪的结案陈词就是酒后推搡，导致对方失足跌死，感情这也是报应上身。是谁把人推下去的？闹什么呢？这不就是失足坠楼吗？跟我们有什么关系啊？大理寺新来的任大人，倒真切是个美人啊！可不是吗？不过你既已进了大理寺了，还敢对本小侯爷不敬，是想让我爹清理门户不成？别等闹到侯府来人，可就不好了。只怕到时候连你的官位你都保不住。各位小爷，我不过是公事公办，还望大家可以见谅见谅啊！这要是放在平时啊，我定能送小侯爷回府。只是今日不巧，哎，正好碰上太子殿下在这儿。太子殿下他的性子，你是知道的。太子殿下，今日我就让你看看我这个大当家的，呃，我这个大理寺少卿是如何明察秋毫、大展拳脚的。到底谁是凶手？我一定可以把他揪出来。我知道了，就是你。不是，不是。当时你离死者最近，而且一直跟着他，形影不离，紧紧跟随，就是你。冤枉！在下与死者向来交好，所以才始终在他身边。他们都知道的，不是我。一边去。别低头了，哎，你
。我，你当时离栏杆最近，死者在生前也一直挡在你身前，让你无法抢到花球。于是你因此生恨，就把他推下了楼。冤枉！真的不是我，我和小慧一直在一块，他们可以作证，还有他们。哎呀，别说了，一边去。哎，殿下。就他这三脚猫的功夫啊，我记忆力都比他好了。观其不语，且看着。嗯，也就是说，离这个栏杆最近的，并且与死者一起抢花球的，就能把他推下楼。那这个人定然就是凶手。就是你，不是我，大人，大人饶命！刚才大家都在抢花球，我不是随手推了他一下，哪里知道他会坠楼啊？我不是故意要杀他的，我不是故意要杀他的。招了吧，招了吧！殿下，如何？我聪不聪明？办案利不利索？利索呀、啊。你的评价对我来说一点都不重要，殿下。不错，但以你的功夫，抓人未必要伤人。你这语气怎么那么像司书里的夫子啊？但是司书里的夫子夸人是要摸头的，殿下怎么不摸啊？摸头倒是没有，戒尺有一把，要吗？嗯，只要是殿下给的，我都要。好了，赶快去梳理残局吧。嗯。今儿可真是晦气啊！美人没报到，还进了个凶案场子。走了走了，小胡爷，小胡爷，放开！小胡爷，你相信我，放开！我不是故意要杀他的。我三二一，小胡爷，都闭嘴，谁都不许走。杨安乐，不要乱动尸体。嗯，太子殿下对花魁不会怜香惜玉，但想必会对这个东西感兴趣。嗯，殿下，这是什么呀？把所有人都押送至大理寺，等候审查。啊？为什么呀？为什么呀？为什么我们也要去大理寺？就是啊！侯爷，出事了！李香楼里发生了命案，公子被抓到大理寺去了。说什么？凌香楼里发生了命案，公子被抓到大理寺去了。没用的东西，还能让别人把我儿子给带走了？怀侯爷，死死的那个人偏偏是林聪，从他身上还发现了今天会试的小抄。会试舞弊，乃是乱民心，霍朝纲、祖圣听的十恶重罪，还请陛下严查严办。给朕拿上来，让朕仔细瞧瞧，哪些人涉嫌其中。此乃今日会试之后，在坠楼而死的林聪身上搜的。他乃工部侍郎之子，与名单上的众人关系匪浅。一人泄题，怕是众人皆知啊。所以，仅凭一支小抄，你就定了他们的罪。你是在考场上抓到了现行，还是有旁人作证啊？要是有人故意栽赃陷害呢？究竟是栽赃还是舞弊，一查便知。查？陛下，这是要把整个朝堂献个底儿朝天呐、啊！陛下，还请明察。
这样吧，朕给你三天时间，三日之内暂不得声张。是。咦，任大人，这么晚了。钟义侯为何会遣人拉我到这儿来啊？是有什么事儿吗？任大人，哎，今日之事。我不责怪任大人。任大人性格天真，又是新官上任，自然不知凌香楼出了命案，应该先到忠义侯府知会一声。不过没关系，一回生，二回熟。侯爷教训的是，哎呀，都怪我，一时心急，想在太子殿下面前表现，这才把这小侯爷给送进大理寺去了。任大人新入大理寺，太子殿下似乎常伴左右啊！哎呀，别提了，他盯我盯得可紧了，天天就盯着我背书。这不，我去凌香楼想看个热闹，他就紧紧的追上来了。任大人和太子如此亲密无间，本官见了甚是欣慰。<笑>非常好。若是来日陛下问询。本侯定会公开支持任大人做太子妃。侯爷说的可是真的？忠义侯说话还能有假？坐，爽快。犬子与此事无关，与人方便，与己方便。那是自然。即便是小侯爷与此事有关。我让安乐心里还是有数的，那就有劳任大人了。今晚叨扰，希望没有影响到你歇息。哎，没有没有。李欧，送客。是。啊，侯爷，我与殿下的事可千万别忘了啊。嗯。殿下，陛下怎么说？陛下的意思是，若无实证，不宜声张。都搜出小抄了，还不算证据吗？陛下是想要保全朝堂重臣，更何况，此时却有蹊跷。也对，这林聪私下舞弊，本应当小心谨慎，怎还会有带着小抄闲逛的道理呢？未免也太过张扬了。只不过说起张扬。他还是不能跟某位言之凿凿能拿到会士头名的比。他们一伙人，向来都是为古七善马首是瞻。嗯，那眼下按照殿下这么说，是有人布了一张大网，但谁才是坐收渔利之人呢？殿下，你心中已有答案了。殿下，任大人来了。来得好。不用让他进来，我出去便是。是。任安乐，我、啊、吓我一跳，我还想着太子殿下好不容易出来接我、啊，本来想给你一个惊喜呢。太子殿下，不请我进去坐坐。有什么事，在这里说就好。亏我为了太子殿下的案子到处奔波，不请我进去坐坐也就算了，居然还将人拒之门外。你深夜来访，本意不妥。若是让你进了房内，怕是此后说不清楚。哎嘿，我们俩又不是第一次在深夜独处，早就不清不楚了。
各自问心无愧便好。那若是被岱山上那位弟子缘给知道了呢？听闻太子殿下月月都会给他送礼，不知太子殿下会不会给他送些贴身之物呀？给我，不给。这可是我与太子殿下有染的证据，岂能还给你啊？任安乐，他不容调侃。太子殿下今晚的心情格外的不好，可是陛下说了什么吗？我们只有三天的时间。哦。若是找不出确凿证据，你深恶痛绝的那位忠义侯之子，只怕是要放归山林了。那便来大理寺来找安乐呀！果然我这个未来准公公还是懂的嘛，他知道我跟太子殿下之间谁都离不开谁。是来大理寺查案。嗯，无妨无妨。既然是来大理寺，太子殿下就是来找安乐的。我一见水匪，求太子妃职位，自然是会尽心尽力的帮太子殿下解忧才是。任安乐，希望你真的能认真查案。太子殿下也别忘了，安乐在，解百忧。但愿如此。只是我想着，如果我能够帮太子殿下漂漂亮亮的把这个案子给解决了的话，那太子殿下打算怎么谢我呀？你若是找出了舞弊案的元凶，自有百姓赞颂，朝廷嘉奖。嗯，我不需要那些，我想要的是太子妃职位，太子殿下自然是知道的。那若是现在不能给我，不如就让我在太子府有个位分，如何？既然如此。我们指天誓愿，就这么决定了。太子殿下可不许反悔啊！然了，哎，太子殿下这么着急跟我拉钩啊？我没有。不管太子殿下有没有，反正三日之后我们都得交火。我们只有三天的时间，明日就请太子殿下来大理寺，我们一起打赢这场硬战，如何？太子殿下，嗯，安乐会尽心尽力，别忘了。差点就被糊弄过去了，不要求我进门也就算了，出门送送我也不敢啊！小姐，喏，嗯。接你的人来了。嗯，太子殿下这次送我的路程，还没有我送你的路程远呢。那我便跟在马车后，把路程都走完，日后便不用再送你了。<笑>那倒也不用，反正来日方长嘛。<笑>然安乐，嗯，只有三天的时间，你真的一点都不担心？太子殿下，是我们有三天的时间。担不担心明日太子殿下来跟我一起办案，我就心里有数了。也好。果然，太子殿下今晚答应我的事情，都不会反悔。小姐，皇帝那边怎么说啊？太子那边又怎么说？皇帝那边嘛，是他的眼中刺，无论用什么罪名都会把他除掉；是他的心头肉，什么理由都会把他保下。那太子呢？他嘛，接下来要做的事还有很多，不要浪费时间了。哎，我说皇婆，现在都什么时候了，你还想着审问审问？不仔细审问，怎么能知其事实经过？又怎么能给天下人一个交代呢？咱们先想着怎么跟陛下交代吧。裴旦，那岂不是更得好好审问彻查了？哎呀，这死脑筋呐、啊！哎，有道理呀、啊。刚才我在外面听黄大人所言，觉得很有道理。这些被抓的犯人就是应该逐一审查才是。要是他们实在不招，那咱们就用刑好了，把他们搜身、鞭打、扒光。然后再饿他们三天三夜，看他们招不招。朽木不可雕，八光，这查案跟抢劫它不一样。我就这么跟你说吧
。如今这涉案之人都是当朝权贵的亲骨，甚至还有忠义侯之子，得罪了这些人，我看你的仕途啊，是还没开始，就要结束喽。这么严重啊？你以为呢？哎，裴大人，听您这么一说，您果然是大理寺的老大，跟我们比起来，见识就是不一样。裴大人，您喝口水消消气，这案子以后怎么审啊？我听您的就是。哼，听我的也没用。这个案子已经让陛下知道了。不好糊弄了事了。哎呀，说的倒是这个理儿。对了，既然咱们明面上不能糊弄，那这私底下还不能糊弄吗？哼，那你说说。要我说呀，您把那些公子哥全都交给我来审查，其他那些朝堂上的权贵人士，肯定不会拿您试问就是了。小姐，这不合适吧？这有什么不合适的？这案子从陛下到太子，这么多双眼睛盯着，您就别掺和这套浑水了。到时候当不上太子妃，还丢了三万水师，赔了夫人又折兵吗？我跟你说啊，咱们处理这个案子啊，一定要做到三全其美才是，让陛下满意，让殿下感激，让忠义侯支持。对对对对，最重要的，忠义侯支持。<笑>那接下来呢？接下来，这案子处理起来可就简单多了，就是找几个平民出身的人，让他们抵罪不就得了？任大人，这件事要担风险的。哎呀，裴大人，裴大人，像我们这种做大事的人是不会拘泥这种小节的。再说了，这忠义侯大人可是亲自来找过我的，他跟我说，只要我把这个案子给处理好了，届时他定会全力支持我当太子妃。我当上太子妃了，我还怕什么呀？有忠义侯大人这句话，咱还怕什么呀？对，咱们还怕什么呀？<笑>嗯，这是我的令牌，你拿着啊，待我行事。嗯，放心大胆的去干吧。啊，好。<笑>呃，黄伯，啊，这两日啊。协助着任大人去办案，多跟任大人学习。哎，任大人，那我就回府上等您的好消息了。裴大人，好生休养。<笑>院前，你找个人好好盯着裴展，这几天让他安生一些。院书早就安排好了这颗心怎能安放？心我所有，恋起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想。耗尽此生，又何妨？我为你抖落。是。
能守望，终有别离。少久。